Los residentes de Jayalía realizan compras de última hora para la celebración del Día de Acción de Gracias y optan por diferentes recetas y platos para reunirse con sus familiares y amigos. Sí, ellos no son los únicos, pero de todas maneras, Olance Nogueras visitó uno de los restaurantes emblemáticos del centro de Jayalía. Preparar una cena tan especial como la del Día de Acción de Gracias puede tomar horas y hasta una gran carga de estrés. Por eso, Maite Castro ordenó hoy de última hora una suculenta bandeja de pavo asado, jugoso, fresco y bajito de sal. Para mí eh, es una cocina familiar, cocinan rico y siempre vengo aquí, me encanta todo lo que venden. Centenares de residentes de Jayalía realizaron este jueves las últimas compras para la celebración del Día de Acción de Gracias en el céntrico y popular restaurante Maruch o Maruchi, en la esquina de la calle 8 y la primera avenida del Este. Tenemos una clientela que todos los años es la, las mismas personas eh, regresan a hacernos las órdenes. ¿Cómo piensan hacer la, la cena de esta noche? Bueno, eh, comiendo pavo, pero también comiendo con gris cubano. El chef y un equipo de cocineros especializados compraron centenares de pavos para satisfacer órdenes adelantadas de sus clientes y usaron múltiples condimentos que le untaron por dentro y por fuera con su truco criollo. Los salteos, sapimenteos. Y lo demás lo tiene Marucho y guardado en un librito. Esto lo tenemos en fricasé, lo tenemos asado, eh, tenemos una carne asada maravillosa, tenemos también eh, lo que quieran, todo tipo de carne y sobre todo fresca, muy fresca. Uno de los satisfechos clientes dejó hasta 20 dólares de propina. Hey, miren lo que le dieron, miren, 20 dólares a Katia. Hey. Se puede adquirir de todo y en realidad eh, se come bien. Y económico. Los platos del tradicional Día de Acción de Gracias son acompañados aquí por ensaladas de pepino, tomate, aguacate, chicharritas, chicharrones y siempre la buena voluntad, la buena predisposición de todo el equipo de Maruch para ustedes. La mayoría de los clientes se buscaban pavos adobados al estilo cubano con naranja agria, orégano, salsa de arándanos y arroz moro. Otros optaron por el tradicional lechón asado, acompañado por vino o cerveza, que motive a revelar secretos. ¿Qué tipo de secretos salen en días como hoy? ¿Qué tipo de secretos? Todos los tarritos por ahí. ¿En serio? ¿El lechón y la cerveza provoca eso? ¡Claro! Cuando te metes dos tragos y dices, oye, fulana que ella me gustó, yo la vi. Digo, mira este, miren lo que está. ¡Ay, mamacita! ¿Qué va? No, yo no voy, esto es vieja ya. Pero... Olance Nogueras, Americano Noticias.